Welcome back to the channel guys and I hope you all are doing amazingly fine and I also hope that you like my new haircut because I personally don't and yeah I'm not going bald oh, I had hurt myself when I was 11 I think so I was a stupid kid never mind that's not the agenda for today's video so today's video is going to be something that you guys have been asking me for such a long time I mean so many people have DM me which is the best option to fly or where should I fly in India or abroad so here I am to help you guys decide that for yourselves yes you heard it right I'm not gonna make the decision or I'm not gonna tell you which is better for you I'm gonna give you a certain points through which you can decide which is a better option for you because it's trust me it's a very personal decision when it comes uh, whether you want to fly in India or whether you want to fly abroad depends on a lot of factors and I'm just gonna give you those factors in this way, you will get a bigger picture of what all is necessary and what are the main factors that you need to think of before you choose one of the two options. But before we head on to the video, if you're new around here, I make a lot of content which revolves around aviation, my daily vlogs and me helping out a lot of aspiring pilots to achieve their dream. So with that said, if you are one of those, do consider subscribing and do hit that bell icon as well so that you can get time to time reminders of my videos. And so guys and girls, I would suggest you take down your writing pens, take down a notepad and let's get started with the video. Alright, intro. So to start with, the point number one that we're going to discuss about today is the quality of training. Now, if I had to answer this question to you, maybe three or four years down the line, I would say that the quality of training was much better abroad. But in current times, because of DGCA being pretty strict, not only with airlines, but also with FTOs, the quality of training in India is much better. And also with respect to the maintenance of aircrafts and how many aircrafts are there in a flying club, how the flying club is operating and so on. I have, made a, I have made a dedicated video previously on what points you should see in a flying club before you take admission in India. You can check that up right here. Okay, And uh, that will basically give you a brief idea of what you need to look and so on. So to sum it up, I would say that if you're thinking that uh, if I go abroad, I will learn much better. Well, that's not the case anymore. In India also, we have good instructors. We have good places. We have good FTOs where you can go and do your training in the same way. So the point number two that we're going to discuss is the cost of training. I know that's the question of most of you guys. A lot of you are worried about yaar, kitna paisa lagega, maximum kitna lagega, multi rating, blah, blah, type rating and so on. Let me give you a simple figure which you can play around with. If you want to do a CPL, a general CPL in India or abroad, take one figure in mind. That is at least you're going to require 35 lakh rupees. Okay, that's what is the figure that you should always work around with. Ab isse thoda kam ya isse thoda zyada ho sakta hai depending where you choose to fly. There are flying clubs in India where you can do the flying much cheaper than what I just said. But again, as I told, I gave you an average. There are flying clubs where you might have to pay a little more. But again, they are good flying clubs. Or wahan pe bahut zyada students already hai. Or wahan pe wahan pe flying bhi kafi achi hoti hai. So you know, if you you can't you can't expect everything you can't expect if flying club aapko fada fada flying bhi kara de aur uh, aapke paise bhi bacha de now obviously if quality aata hai to thoda extra paisa dena padega but if you're comparing between abroad and in india it's level now okay in fact i would say that if you're going abroad you have to spend a lot more compared to what in india not for flying but for the other secondary factors which are food Travel, very big factor travel. Imagine if you're flying in US, your to and fro tickets will cost you somewhere around a lakh. So are you assuming ki main ek hi bar jaunga, fir pura hi karke wapas aunga? If that's the case, then take one lakh. But what if in between there is some emergency or due to any reason? Corona reglo yaar. What if you have to come back because of Corona virus or something like that? You're going to spend a lot more. I didn't say accommodation. Accommodation is the most, the next most expensive factor. Cost of living in the US or in Canada or in South Africa is pretty high. So that is something you need to work around with. Okay, it depends. If you're getting a good flying club abroad, which is which is giving you a full nice uh, course inclusive of all this, then why not if that's a better option? 
बट अदरवाइज इफ यू आर शॉर्ट ऑन फंड ओके और इफ यू हैव दैट थिंग कि नहीं बजट बजट में सी करना है तो फिर यार दूर रहने दो अब यही फैक्टर्स नहीं है एक और फैक्टर है वो है कि तुम कितना जाके वहाँ पे मस्ती करोगे अब यू ऑल आर यू नो हाउ स्टूडेंट्स आर मोस्ट ऑफ यू विविंग आर बेसिकली एस्पायरिंग पायलट तो यू नो कि आप वहाँ जाके रूम में बैठ के पूरा दिन पढ़ोगे तो नहीं घूमने जाओगे शॉपिंग करोगे पब्स क्लब्स में जाओगे पैसे उड़ाओगे और किसके पैसे उड़ाओगे पेरेंट्स के ना थोड़े से बचा लो इट्स यू नो इट्स अ वर्ड ऑफ एडवाइस सेव सम मनी बिकॉज ट्रस्ट मी एविएशन जस्ट टेक्स मनी फ्रॉम यू इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव एंड दैट्स नॉट अ बैड थिंग बाद में उतने अच्छे रिटर्न भी आते हैं बट इनिशियली सेव एवरी सिंगल पेनी दैट यू कैन अंटिल यू रीच दैट कॉकपिट एंड अंटिल यू रीच योर ड्रीम एंड गेट अ जॉब इन योर एयरलाइन बिकॉज दैट वन सेव पेनी इज गोना हेल्प यू डू योर टाइप राइटिंग लेटर ऑन इज गोना हेल्प यू मे बी बिकम एन इंस्ट्रक्टर लेटर ऑन और इन एनी अदर वे इट्स बेटर यू सेव इट इंस्टेड ऑफ स्पेंड इट ब्लाइंडली वाइट गाइज बिफोर वी गो ऑन टू द नेक्स्ट फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू से दैट इफ यू आर इंजॉइंग दिस वीडियो एंड इफ दिस वीडियो इज इन्फॉर्मेटिव टू यू प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड डू हिट द लाइक बटन बिना भूले करो अभी करो अभी करो फिर ही आगे जाऊंगा मैं ओके थैंक्स ओ आ गया नोटिफिकेशन थैंक्स यार थैंक्स आई लाइक यू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज पेपर वर्क पेपर वर्क आई हैव हर्ड दिस मिथ अराउंड बहुत ज्यादा लोग कहते हैं कि अगर इंडिया से फ्लाइंग करोगे तो बहुत अच्छा पेपर वर्क ईजिली हो जाएगा अलॉट ऑफ से बाहर से फ्लाइंग करोगे तो कन्वर्जन में प्रॉब्लम आएगा टू बी ऑनेस्ट दिस वॉज अ फैक्टर अगेन टू टू थ्री इयर्स डाउन द लाइन आई हैड वेन आई हैड गॉन टू सबमिट माई लाइसेंस बैक इन टू थाउजेंड सेवेंटीन आई हैड मेट अ गाय ओवर दे हु वॉज ट्राइंग टू गेट अस इंडियन सी पी एल ही ऑलरेडी हैड अमेरिकन सी पी एल इन मी डेल यू टू गेट अ इंडियन सी पी एल फॉर द पास्ट ईयर एंड हाफ ड्यूरिंग दैट पीरियड आई हैड विजिटेड डी जी सी एड वाइस इन ऑर्डर टू इंक्वायर अबाउट माई लाइसेंस एंड सैडली आई वुड से सैडली दोनों टाइम मुझे वो बंदा मिला नॉट बिकॉज ही वॉज सम बोरिंग गाय बट आई फेल्ट बैड यू नो जस्ट टॉकिंग टू हिम बिकॉज ईयर एंड हाफ ही वॉज वेटिंग टू कन्वर्ट इज सी पी एल अमेरिकन सी पी एल टू इंडियन सी पी एल एंड इसमें गलती ना ही डी जी सी ए की थी ना ही उस बंदे की थी गलती थी उसके फ्लाइंग क्लब की इस फ्लाइंग क्लब इन द डॉक्यूमेंटेशन देर वॉज सम शॉर्ट फॉल विच वॉज नॉट अ वेरी मेजर वन बट द प्रॉब्लम वॉज दैट इज फ्लाइंग क्लब शट डाउन बैक देर इन यू एस सो नाउ यू अंडरस्टैंडिंग वट इज डी जी सी गू अगर गलती है तो है को आपको फ्लाइंग लाइसेंस मिल रहा है ड्राइविंग लाइसेंस या स्कूटर चलाने का लाइसेंस नहीं मिल रहा है सो ऑब्वियसली डी जी सी विल स्क्रूटिनाइज एवरी सिंगल डिटेल एक घंटे की भी गलती एक घंटा छोड़ो पाँच मिनट की गलती होगी अगर आपके पूरे फ्लाइंग लॉग में तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बट इन रीसेंट टाइम सिंस डी जी सी हैज बिकम प्रिटी स्मूद स्मूद आई वुड से कि दे आर वेरी रेगुलेटेड इन टर्म्स ऑफ ऑफिस वर्क एंड इन टर्म्स ऑफ ऑल दिज इशूइंग ऑफ लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग कि आपको एक डेढ़ महीने के अंदर आपका अगर आपका सब कुछ सही है इधर आप इंडिया से करते हो या अब्रॉड से करते हो आपको आपका लाइसेंस आ जाता है एंड दिस इज एन एक्सपीरियंस विच आई हैव गेन थ्रू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोइंग थ्रू द अकेडमी गोइंग थ्रू मी मी इंस्ट्रक्टिंग अ लॉट ऑफ दैम सो आई वुड से इन दिस टाइम इफ एंड ओनली इफ ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स आर राइट इट डज नॉट एक्चुअली मैटर वेदर यू आर फ्लाइंग इन इंडिया और यू आर फ्लाइंग अब्रॉड अभी अगर आपके कन्वर्जन वगैरह है जिसमें आपको स्लॉट्स नहीं मिल रहे इंडिया में तो फिर भाई देख लो फिर उसमें इशू हो जाएगा तो इस पॉइंट में हम वो डिस्कस करने वाले हैं जो इतने सारे सो मेनी ऑफ यू आस्ट मी सर एग्जाम्स ईजी कहाँ पे होते हैं नाउ लेट मी गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट डी जी सी एग्जाम्स इन इंडिया और सी पी एल एग्जाम्स इफ यू वॉन्ट मी टू से दैट आर द टफेस्ट और वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन होल एनी रेगुलेटरी बॉडी अराउंड द वर्ल्ड Compared with USA, FAA के exams are very easy, and that's one reason a lot of students go there. क्योंकि सबसे important part, सबसे tough paper जो कहा जाता है, one of the toughest papers, technical general, नहीं देना पड़ता. Now tell me one thing. अगर ये आपका mindset है कि आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं abroad जाऊँगा tech gen नहीं दूँगा. वापस आओगे, convert करोगे, tech gen नहीं देना पड़ेगा. But When you go and appear for your written exams or airlines, tech gen होता है Interviews में tech general पूछते हैं तब क्या करोगे बोलोगे examiner को नहीं 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 मैं नहीं पढ़ूंगा So think from a broader aspect, you know, वो 
अपना टनल विजन मत करो कि नहीं मेरे को यही करना है और दिस इज वॉट आई वॉन्ट डू आई विल सेव टाइम अग्रीड द एग्जाम जो देर आर वेरी इजी एनी वन कैन क्रैक इट बिकॉज उनका एक डिफाइंड सिलेबस है डी जी सी का सिलेबस बहुत यूज है और उतना आता भी नहीं एग्जाम में बट पढ़ना पड़ता है सो इफ योर इफ दैट इज इन योर हेड कि नहीं मैं थोड़ा कम पढ़ के अब्रॉड कर लूंगा यू हैव टू स्टडी एवरी थिंग एनी वेज ओके सो इवन इफ यूर गोइंग अब्रॉड कोई बात नहीं फटाफट जाओ लाइसेंस लेके वापस आओ बट डोंट कम विद दैट माइंड सेट कि आई विल नॉट हैव टू स्टडी सर्टन थिंग्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आर टी आर आर टी आर इन इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट एन नोइंग एग्जाम्स दैट आई कैन थिंक ऑफ और एनी वन ऑफ यू हु नोज एनी थिंग अबाउट आर टी आर विल से इट इज पथेटिक इट इज एब्सल्यूटली पथेटिक एंड आई विल अग्री टू एवरी वन ऑफ यू ऑन दैट पॉइंट द रीजन हाउ इट इज कंडक्टेड बाई हुम इट इज कंडक्टेड एंड द पासिंग परसेंटेज ओके बट अगेन इफ यू आर थिंकिंग दैट गोइंग अब्रॉड इज अ वर्क अराउंड टू दैट आई वुडेंट सजेस्ट दैट क्योंकि इवन इफ यू डू इट फ्रॉम सम कॉमनवेल्थ कंट्री आई नो दैट यू डू नॉट हैव टू कम बैक एंड गिव आर टी आर बिकॉज इट इज एंडोस्ड ऑन योर सी पी आर बट इंडिया में ऐसा नहीं होता ऑफकोर्स अलग से एक सेपरेट एग्जाम देनी पड़ती है बट ट्रस्ट मी एट सम पॉइंट इन योर करियर दस साल बाद तुमको ये एग्जाम फिर से देना ही है इवन इफ यू आर अ कैप्टन यू आर अ फर्स्ट ऑफिसर यू आर एनी वन इन एनी एयरलाइन But if your RTR, which you got from abroad, is losing its validity, इतने साल बाद खत्म हो रहा है No matter what, you'll have to appear in India. And again, as I said, भाग सकते हो Continuously नहीं भाग सकते किसी चीज से ठीक है तो यू विल हैव टू गोल एंड गिव दैट आर टी आर एनी वे सो इफ दैट समथिंग दैट यू आर थिंकिंग मैं भाग जाऊंगा इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द कन्वर्जन प्रोसीजर ना कन्वर्जन प्रोसीजर इज देयर ऑन डी जी सी एस वेबसाइट आई डोंट वॉन्ट गो इन डिटेल्स की कितने घंटे फ्लाइंग करनी है क्या करनी है बट वन थिंग आई टेल यू इफ यू गोइंग अब्रॉड प्लीज बी श्योर वेन यू गोन कम बैक एंड ऑलरेडी बी श्योर की बिंग इन योर हेड कि मुझे कहाँ से कन्वर्जन करना है कौन से एयरक्राफ्ट पे करना है कब करना है कितने घंटे करना है ओके डू दिस रिसर्च एंड गो Now I'm not going to give you every single detail that how many hours you have to do, कब करेंगे कितना validity होता है अगर तुम abroad जाने के सपने देख रहे हो तो वापस आने के सपने भी देखो Simple as that. So be prepared with the conversion papers and everything. एवरी थिंग इसे याद आया इफ यू थिंकिंग दैट गोइंग अब्रॉड इज अ बेटर ऑप्शन आई विल नॉट से नो आई विल नॉट से नो इट्स पर्सनल चॉइस एज आई टोल्ड यू इन द बिगनिंग बट वन सजेशन विच आई फॉर टू टेल यू इन द लास्ट पॉइंट Please do not go abroad if you haven't cleared any DGCA conversion paper here. Normally, if you are doing a DGCA, you are doing CPL from India. You will need to appear for five papers: navigation, technical general, then you have meteorology, air regulations, and technical specific. Okay, so these are your papers. But if you are coming from abroad, if you already have an American CPL and you are coming back, you only have to give three papers, which are for conversion. Now. आई नो लॉर्ड ऑफ यू थिंक कि तीन ही पेपर तो देने हैं कम है ईजी है बट डोंट गो अब्रॉड विदाउट क्लियरिंग दैम बिकॉज अ लॉर्ड ऑफ पीपल अंडर एस्टिमेट द डिफिकल्टी लेवल ऑफ दिस पेपर्स एंड फिर वापस आके तुम्हारे पास छः महीने होते हैं जैसे मैंने बोला था कन्वर्जन करने के लिए अगर तुमने उस टाइम में नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम्स आगे बढ़ते जाएंगे योर आवर्स माइट स्टार्ट लैपसिंग आफ्टर अ सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम एंड दैट इज नॉट गुड एट ऑल फिर वो स्ट्रेस बिल्डअप होता है यू आर नॉट एबल टू क्लियर योर एग्जाम योर फ्लाइंग इज लैपसिंग एंड एवरी थिंग सो इफ यू आर गोइंग अब्रॉड इफ दैट इज अ डिसीजन दैट यू मेक एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज आई वुड सजेस्ट कि क्लियर योर पेपर्स एंड गो लाइक एट एल ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ माई दिस नेक्स्ट पॉइंट इज समथिंग विच अ लॉर्ड ऑफ यू डू नॉट थिंक ऑफ बिफोर यू नो मेकिंग दैट माइंड सेट ऑफ गोइंग अब्रॉड इज वीजा Now getting a US visa is not a very easy task. Trust me, there are a lot of things which you need to have in order to even get a visa. Now you will say कि ठीक है यार मैं educational visa लेके जाऊँगा या whatever it's called वहाँ पे जाऊँगा मैं I am contributing to the economy. Okay fine, but still they have some terms. You need to have a certain amount of money with you in your bank as assurance or insurance whatever you call it before you go there. And a lot of people do not think of that. then by the time of application ye sab problems aate hain i personally know students who have wasted good 6 to 7 months just in the visa procedure and in the end they did still did not get the visa and had to end up doing flying in india now tell me one thing 
यू आर गोइंग अब्रॉड टू सेव टाइम राइट एज अ लॉट ऑफ यू आर सेड एंड ठीक है वहाँ पे फ्लाइंग फास्ट होती है मैं अग्री करता हूँ बहुत एयरक्राफ्ट होते हैं गवर्नमेंट हेल्प करता है काफ़ी फ्लाइंग क्लब्स को बट एट द कॉस्ट ऑफ वर्ड सेवन मंथ्स बात तो वही हो गई उससे अच्छा अगर तुम्हारे पास उतना इनकम नहीं दिखा सकते तो ओके सो वाई नॉट दिस डू इट इन इंडिया गेट विद इट बाद में कर लो जितने मजे करने पैसे बचा लो थोड़े से दैट्स ऑल आई से सो इफ दैट्स अ प्रॉब्लम प्लीज गो थ्रू योर वीजा प्रोसीजर्स और एनी वन हु सेंडिंग यू बी अश्योर दैट इज डूइंग द राइट थिंग क्योंकि मार्केट में काफ़ी एजेंट्स हैं जो ये सब चीज़ें ढंग से नहीं करते कैन देन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स फेस दैट देर आर गुड पीपल देर आर गुड इंस्टीट्यूट एज वेल विथ सेंड यू अब्रॉड एंड स्टफ एंड अगेन आई हैव नो प्रॉब्लम टू वर्ड्स इट ऑल राइट सो आई थिंक आई कवर्ड मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स बट एक पॉइंट में भूल गया नाउ इन दिस वीडियो यूल सी दैट आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ पॉइंट वॉट इज गुड एंड वॉट इज बैड विद रिस्पेक्ट टू फ्लाइंग अब्रॉड एंड फ्लाइंग इन इंडिया बट एट दिस पॉइंट इफ योर डिसीजन इज और इफ यू मेड अप योर माइंड दैट द डिसीजन इज टू फ्लाइंग इन इंडिया लेट मी गिव यू वन थिंग टू कीप इन माइंड प्लीज चूज योर फ्लाइंग क्लब करेक्टली इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज द राइट फ्लाइंग क्लब विथ सूट्स योर बजट विथ सूट्स वे योर लिविंग बेसिकली योर कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड फैक्टर्स विच आई हैव मैंशनड इन द वीडियो राइट यू ओके सो आई वुड से दैट प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो आफ्टर दिस see whatever points are put down there and then choose the correct flying club for you because those points are really really valid and very important when you're choosing the best flying school to fly in india so i guess guys uh, i will wrap up the video here and uh, i'm hoping that a lot of you have got most of your answers i'm sorry if i was not able to message you personally on instagram or something regarding this because i wanted to make a dedicated video for this and i think that i have done pretty much or have covered all the points which i wanted to tell you guys so make the decision for yourself but think before that try to save as much as time and money both because it's going to be necessary some other time since you're becoming a pilot because as i told money is something that will require to be a pilot and you'll earn that much later on as well once you get into an airline or once you start a business of yourself or you become an instructor or something so don't worry about that but just don't spend crazy thing pata hai tumko kya bol raha hu main so with that said i think i will end this video take care stay safe and if there are any doubts anything that i have you think i have missed out do put it in the comment if you like the video do hit that like button smash it if you can and that's about it take care stay safe and like i always say guys always stay golden